السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنحن رجاء سورتك لأي إننا نمال سباسش نسو ماي بندة پتا پودي ورو ویڈيو لأيك كتاكا كيان إذن ممبو ندائرنا ویڈيو إلو نمال ولرأي كرتي ماي سباسش نسو آشي منو برأيين ندو أدأي هم رندائرتي پدمون دل پودي داي تودنگي دانا يندو أد إپول رندائرتي پتمبو داي پول أد Adapun, adakah itu na wadang la coidin cahidu gundel. Sabas ni semua bijarna cahidu pada yang dulu video nama la rakagi. Adine pradigar nama ikon da pali poye bijarna yang dulu barang adakah mero marubidi uru mudu manikur na video rakagi encil. Adile anjite uru manikur nama la kerjanya video ini perisodisu. Adile adakah itu na bahagutul la abatsanggal. Adakah boleh dana adakah ham, saya coidin coidin cahidu ni nama mari wear uru kari itu marubidi barang ini nada. Danish sabas ni na kari itu la. Klub murcu kondo, adanya ham terci dari pikan seramik kena tu oke, nama lalu kandu. In nama lalu dinta randa manikur lekik kita kaki anu. Ibu da nama lalu charse jaya nada yel anu padatay kurcha anu. Nama kari ini tu boleh sabas ni sam anu barai nai i ashe itu le, uru pradana patta kadabatra mana yel. Yel anu barai nada adrshe dewa mana. Ah adrshe dewa, drshe ruubatil uru pudia uru ruubangoda segeri kena dana yellowhim. Ah yellowhim mana pinne ida Yelohi mula naik ini dikira itu, itu kat orang ini ada kat ini asyik itu kerana kita cari cari itu nello. Adale adakah mah parah ni, dunia ni nello dulu kerana dalam, awalnya Yelohi Yelohi mula naik ini dikira itu kerana banyak kering kalau ada yang nama wasun istimewa itu lagi tu. Yang kedua, ini kat ini ada itu wadah maya Yel ini kerusi itu ada kat ini claim nello dulu kerana dana itu nama kita nukam. Apa nama kita bahasa ini satu wakilnya sambandi c. Adi ada ke arta itu Bible lupa yogi c tuh nanti yang samshay manal. Nama kita Yel pun marga mande. Adine lebih mai tuh la daralam lexikon dictionary kalu nanti. Adakah itu ini elan tu barang itu padam Bible elan itu ke arta itu lebih yoga cuci yang mana Kristus itu dengan arah kiri ke dara alam leksikon itu. Adalah yang kita mungkin nongki kerjanya yang anda anda ini korang kena arta itu elan ke wakil yang ini elan ke arta itu lah lebih yoga cuci tuan itu mungkin kita. Ini tu ru, saya ada video arah kiri adakah anda ini maru video arah kiri pinnya anda ini ganana nanti anda ramai sekali ada undang undang ini tidak. Paksa adakah itu sama dengan cerita lepas adakah ini dictionary itu pun pelikian adakah ini sahdi kini tidak yang anda ini kita tahu adalah itu. Yang mana yang nama kita ini padatnya kurang ini leksikon itu pelikian sahdi kini nama kita nongka. Nama kita udah ramai yang jalan. Ini L itu barang itu padam leksikon itu adakah ini kurang teri kita ada number itu barang itu nanuti patah. Nanuti patah L Hebrew word nama kita adi cikir jalan. Strong's Concordance itu barang ini dictionary nama kita nongke kana. Aduh, semua syaitan ayat dewi itu nubeyo cuci tuh. Aduh, ini boleh, aduh ini plural ayat kuntu. Bahu aja nubeyo betul, dewi banggal ayat nula arthat itu nubeyo cuci tuh. Kana, yang ni es es kosti konkordan sila, nama lu nongki kerjanya le kana. Orang perih nol cerita, yel beri itu nula dene nubeyo cuci tuh. Yadar arthat sakti dewi itu nubeyo cuci tuh. Iri nuci nala dawane nula nubeyo cuci tuh. Biaya dewi banggal kuendi nubeyo cuci tuh. Padina arthat dawane nubeyo cuci tuh. Dewi banggal nula arthat itu nubeyo cuci tuh. Mighty, walaupun itu lalat itu lebih ucap tuh, ada yang boleh power, strong, mighty one, itu ke lebih ucap dekana. Nengal kata sendiri juga dekana. Ah, tuh tak ketil tuh, ni, ini padam, ini ada ke arah tuh, Bible lebih ucap dekana. Ini, nama lalat ada ni tarot tuh bayar. Ipan, jani ipan ini lebih ucap dekana site tuh barang ini tuh, jani sabastin tuh mukai lebih ucap dekana Bible hubban. Ah, Bible hubban tuh barang ini tuh site tuh kiri. Nama lalat nongki kerja ni, lalat inggal lalat listi tuh kuar dekana. Apa? Enam macam, ini nak tuh satu debate ni, jangan tuh ramu sama illa. Dua beri macam tuh nongkun tuh. Ah, sampai wangnya ni, orang ni, engkau, nama kita tarikan berdua, ada apa yang cahaya ni? Pada hari ni macam ni, jangan le. Ia itu kerindu ini pada objek objek itu turun dari enola dulu. Orang ni apa dia kata? Apply to men of might and rank. Ada itu manusia kau ni objek objek itu dengan examples, abang ni kata ni, ini ini nak wakil. Apa nama orang ni? Esoknya ilmu patut ni pada ni. Ada nama orang right click ni, dia kata ni, aku court itu. Apa apa wakil nama kita kanan sahdi kita. Ada nama orang ni kata ni, ada mana sila. Ada ni sesuatu ada tarot itu lah wakil ni, kalau mida boleh perapat busam pada ni jinnya pada ni jinnya. Ingin orang ni itu lah wakil ni, kalau kita nama pergi kerja ni, ada yang ke arah tu lah. Ia manusia kau ni, ada ke sarang ni lah. Ia lebih ucap ni kanan. Ada ni boleh nama tarot itu nama kita ni kanan. Gods of the nations. Anu macam Jadi kalau dah dewi banggal itu lalat itu lebih ucut tuh. Adin deh, aduh mai bandar perta Daniel pada nanti deh mupat cara. Adanya boleh Exodus pada nanti deh pada nanti. Adanya boleh Vigra hanggal ke ideal silu ni dia lebih ucut tuh. Adanya boleh aduh annye dewi banggal ke foreign god ayat itu lalat itu lalat lebih ucut tuh. Adanya boleh dana satu dewi itu ni dia lebih ucut ni kita daralam wakil ni kanan. Adanya boleh ye lalu barang ini pada strength power ayat itu lalat itu lebih ucut ni kita kanan. Enam macam Hebrew lalu lalat ini pada nanggal Ia itu kerana riyadi gel Bible lebih banyak je turun deh, yang mana English il, awer era kiri kena dictionary. Aduh, nokan arya itu tu guna ana ini riyadi lola tarikan gel korang lalu mudirin tu. 
ഇവിടെ സഭാസിന്റെ വാദം ഖണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ഏൽ എന്ന് പറയുന്ന പദം സത്യദൈവജനം മാത്രമല്ല ഇതാ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്യ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്ലൂറൽ ആയിക്കൊണ്ട് ബഹുവചന രൂപത്തിൽ ദൈവങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെ ഖണ്ണിക്കുകയും അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഖുർആാനിൽ കുറേ ദൈവങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വഴി തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തെറ്റായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ആക്ഷേപം നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഡിക്ഷണറി എങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് നോക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം അത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അണികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഖണ്ണനം കാരണം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ആ ഒരു സുബോധം നമുക്ക് വേണമല്ലോ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കെങ്കിലും പറയാമായിരുന്നു സബാസ്റ്റ ആ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറി ക്രൈസ്തവർ തന്നെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഡിക്ഷണറി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന ആ ലെക്സിക്കൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിൾ ഹബ്ബിൽ തന്നെ ഈസ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഉള്ളത് കാരണം അവിടെ പ്ലൂറലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഇസ്ലാമിക വാദമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് സെബാസ്റ്റ്യൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണർത്തി കൊടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ നേതാവിനൊത്ത അണികൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹീബ്രു ഭാഷയെക്കുറിച്ച് അവർ വലിയ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു വലിയ ട്യൂഷൻ നടത്തുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഹീബ്രുവിലുള്ള ഈ വാക്കുകൾ ബൈബിളിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ക്രൈസ്തവരിറക്കിയ ഡിക്ഷണറിയുടെ ഒരു ആമുഖം പോലും വായിച്ചാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരാണ് എന്നാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്നും എനിക്ക് വീണ്ടും ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലക്സിക്കൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ ഈ പദം ഏൽ എന്ന് പറയുന്ന പദം അവൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സത്യദൈവത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യാജ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ജാതികളുടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചയായ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ ഡിക്ഷണറി വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇനിയും ഈ വിഷയത്തിൽ സബാസ്യൻ നടത്തിയ തുടക്കം മുതൽ നടത്തിയ തെറ്റായ ക്ലെയിമുകളും ആ ക്ലെയിമുകളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പതുക്കെ പതുക്കെ പുറകോട്ട് വരികയും എന്നാൽ ആ ക്ലെയിമുകൾ പൊളിഞ്ഞതിന് അദ്ദേഹം സ്വയം അത് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അവർ തെളിവ് കാണിച്ച ആളുകളെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത സബാസിൻ്റെ സംസാരത്തിൽ കാണാം ആദ്യമായി എന്തായിരുന്നു ഏൽ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് സബാസ്റ്റൻ ആദ്യം നടത്തിയ ക്ലെയിം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ആദ്യമായി അദ്ദേഹം ഏലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ കേൾക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തീയ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് എലോഹീം എന്നുള്ളതും ഒന്ന് ഏൽ എന്നുള്ളതും അതിൽ ബൈബിളിൽ ഏകവചനത്തിൽ ഏൽ എന്ന് സർവശക്തനായ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ അല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തനെയും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നൂടെ ആവർത്തിക്കാം ബൈബിളിൽ ഏൽ എന്ന ഏകവചനം സർവശക്തനായ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെയും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ബൈബിളിൽ തിരുവചനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഏലെന്ന് പറയുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഇപ്പോ ഏൽ ശ്രദ്ധായി സർവശക്തനായ ദൈവം ദൈവം ഏൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏൽ എല്യോൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവം എല്യോൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യുന്നതൻ ഏൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം അത്യുന്നതനായ ദൈവം ഏൽ എന്ന ഒരു സിംഗുലർ പ്രയോഗം ബൈബിളിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും വിജാതീയ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഏൽ എന്ന ഒരു സിംഗുലർ പ്രയോഗം ബൈബിളിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും വിജാതീയ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഏൽ എന്ന് പറയുന്ന പദം സർവശക്തനായ ദൈവത്തിനല്ലാതെ വ്യാജ ദൈവങ്ങൾക്ക് വിജാതീയ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ക്ലെയിം നടത്തിയാൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുക നമ്മളത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നു വിജാതീയ ദൈവങ്ങൾക്കും ഏൽ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൽ കാണാം നിങ്ങൾ അന്യ ഏലിനെ ആരാധിക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഏലിനെ ആരാധിക്കരുത് അപ്പോൾ അവരുടെ ദൈവത്തിനെ അവരെന്തായിട്ടാ ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഏലായിട്ടാണ് വിജാതീയരുടെ ആ ദൈവത്തിനെയും ഏൽ എന്ന് പറയുന്ന പദം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബൈബിളിൽ കുറിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ഏല് സത്യമല്ല കാരണം അത് വ്യാ
അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കുറേ വാക്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം എടുക്കും ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം അത് ആ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കാം ഇദ്ദേഹം കുറേ വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര കൂലം കഷമായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്തോ പുതിയ കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇറക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏൽ എലോഹിം എന്നുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ കോണ്ടാക്സിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു വീഡിയോ ആണത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോണ്ടാക്സിലെ ഏലും എലോഹിം വിജാതീയ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ മെൻഷൻ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുള്ള സത്യം വിജാതീയ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ മെൻഷൻ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുള്ള സത്യം ഏലെന്ന ഒരു സിംഗുലർ പ്രയോഗം ബൈബിളിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും വിജാതീയ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വിജാതീയ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ മെൻഷൻ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുള്ള സത്യം ഒരു സ്ഥലത്തും വിജാതീയ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വിജാതീയ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ മെൻഷൻ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുള്ള സത്യം ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച ക്ലിപ്പിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു പ്രതികരണവും നടത്താതിരിക്കുകയും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് വ്യാജ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം അതിവേഗം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തൊരു ക്ലിപ്പിലേക്ക് വിഷയം മാറ്റുന്നതാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം വിജാതീയ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ മെൻഷൻ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുള്ള സത്യം ഞാൻ ഈ കോണ്ടാക്സിൽ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോയും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരെണ്ണമൊന്നും അല്ല ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോന്റെ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാം ഈ മുഹമ്മദ് ഇസിപ്പയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കാലത്തിന് മുന്നേ സഞ്ചരിച്ച വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും മണ്ടന്മാർ വരുന്ന ദൈവം എനിക്ക് തോന്നിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കാണിക്കാം ഇവിടെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ക്ലെയിം ഉണ്ടല്ലോ വിജാതി ദൈവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ക്ലെയിമിനെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കാണിച്ച ക്ലിപ്പിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാണാം വിജാതി ദൈവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ആ ക്ലിപ്പ് കാണിച്ച ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയാണ് വിജാതി ദൈവം ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇതാണ് സബാസ്റ്റിന്റെ സത്യം ആ സത്യത്തിനകത്ത് യാതൊരു സത്യവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലെയിം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം അതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അത് തിരുത്തി എനിക്ക് അതിനുശേഷം ഒരു മാറ്റം വന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയാതെ അദ്ദേഹം ആദ്യമേ അത് നിഷേധിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു കളവിനെ സത്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ കളവിലേക്ക് അദ്ദേഹം കിടക്കുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീഡിയോടെ കണ്ടിട്ട് ഈ പറയുന്ന ചർച്ചയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം കാര്യം മുഹമ്മദ് ഈസിപ്പ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ വാക്യങ്ങളും അതായത് ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ മുഹമ്മദ് ഈസ എടുക്കുന്ന ഓരോ വാക്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ മുൻകൂട്ടി മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുതുതായൊരു മറുപടി ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ ആദ്യമേ ഞാൻ അങ്ങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ഇതിനകത്തേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായിക്കോളും ഓക്കെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം മുഹമ്മദ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്ര ഏലുണ്ട് ഒറ്റ ഏലേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വ്യാജമ ഞാനൊരു ചലഞ്ച് മുന്നോട്ട് വെക്കുക ഈ ബൈബിള് ഹീബ്രൂ ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ ഈ മലയാള പുസ്തകത്തിന് സമാന്തരമായ ഹീബ്രു ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്താൽ പാസ് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഇത് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടവുമായിട്ടുള്ള അനിൽ കൊടുത്തോട്ടത്തിനോടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഏല് കാളക്കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടത്തിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് പുള്ളി പറഞ്ഞ ഏല് കാളക്കുട്ടിയാണ് കാര്യം കാര്യം ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ഗൂഗിളിൽ ഗേല് നടിക്കുമ്പോൾ കാളക്കുട്ടിയുടെ പടം വരുന്ന അതുകൊണ്ട് ഏല് കാളക്കുട്ടിയാണെന്ന് ഞാനല്ലാതെ വേറെ ഏലില്ലെന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നൊന്നും പുള്ളിക്ക് പ്രശ്നമില്ല പുള്ളിക്ക് ഗൂഗിളിൽ പറയുന്നതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ അതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ആ വീഡിയോയുടെ പേരും ഡേറ്റും എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കിയത് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിലാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇറക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഏലെന്ന സിംഗുലർ ഒരു വ്യാജ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിച്ചായി
പക്ഷെ ജാതികൾ പലരെയും ഏലേലെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇപ്പം അൽക്കൂടത്തോട്ടം കാളക്കുട്ടിയെ ഏലെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ അഹ്റോൻ കാളക്കുട്ടി ആദ്യകാലത്ത് ഏലെന്ന് വിളിച്ചതുപോലെ കനാന്യർ കാളക്കുട്ടിനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഏലാന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പലരും വ്യാജമായി തെറ്റിദ്ധാരണ ജനകമായി പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ വ്യാജ ദൈവമെന്നും വ്യാജ ഏലെന്നും അതർ ഏലെന്നും ജാതികളുടെ ഏലെന്നും ഒക്കെ ആ ബൈബിൾ വിവക്ഷിക്കുന്നു അല്ലാതെ ഏൽ എന്നും മാത്രം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും സത്യ ദൈവത്തെ അല്ലാതെ വിവക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരു അന്യദൈവത്തെയും വിവക്ഷിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം അടുത്ത ഒരു കളവിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പരിണാമം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഥവാ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ അന്യ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഏൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ നിലപാടിൽ നിന്നൊരു ഒരു അല്പം ഒന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് അല്പം ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് മാറിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്യ ദൈവങ്ങൾക്കും വ്യാജ ദൈവങ്ങൾക്കും ഏൽ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഫോറിൻ എന്നോ സ്ട്രെയിഞ്ച് എന്നോ തുടങ്ങിയുള്ള പദങ്ങളിലൂടെ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം വാദം മാറ്റി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ വീഡിയോ അങ്ങനെ പറയുന്ന വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ഈസ ഇതൊന്നും കാണാതെയാണ് കിടന്ന് ഡയലോഗ് വിടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈസ വലിയൊരു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വലിയൊരു കൂലങ്കഷമായി പഠിച്ചതായിട്ട് വലിയ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈസ ഇതൊന്നും ഇതുപോലുള്ള മണ്ടന്മാർ വരുമെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമെന്നതുകൊണ്ട് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ച വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വാക്കുകളുടെ പ്രവാഹം അങ്ങ് നടത്തുകയാണ് ഈ ഡയലോഗ് എല്ലാം വിടുമ്പം ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആദ്യ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിണാമം സംഭവിച്ചു ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി എന്നാൽ ഈ സ്ട്രെയിഞ്ച് എന്നോ ഫോറിൻ എന്നോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഏൽ എന്ന് പറയുന്ന പദം വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പച്ചയായ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന തെളിവ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിണാമം സംഭവിച്ച ഈ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്ന ആ വീഡിയോ അദ്ദേഹം അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ കാണിക്കാതെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഈ സായിക്ക് അത് അറിയാതെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന മുഴുവൻ കോട്ടിങ്ങിനെയും അവിടെ അപ്രസക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കളവിലൂടെ അതിനെ അതിജീവിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മറച്ചു വെച്ച ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമതൊരു വാദഗതിയുണ്ട് അതൊന്ന് കിട്ടു നോക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിബ്ലിക്കൽ ഹീബ്രുവിൽ ഏലിന്റെ ബഹുവചനം വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ ഇമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞ ബഹുവചനം ആവും പലപ്പോഴും അപ്പൊ ഏലിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇമ്മിട്ട എലിമിട്ട ബഹുവചനം ആവും പക്ഷെ എലിയും എന്ന പദത്തെ ദൈവങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലെ ശക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് എലിയും എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഇനി ജാതീയ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ദേവന്മാരെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ വ്യാജ ദൈവം എന്നോ സ്ട്രെയിഞ്ച് ഏലെന്നോ അന്യ ഏലെന്നോ വിശേഷണം ചേർത്ത പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏലെന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ് അല്ലാതെ സത്യദൈവത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ബൈബിളിൽ ഏലെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ ഒരു പുരോഗമനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞത് മസ്കുലൈൻ സിംഗുലറായി ഏൽ എന്ന് അന്യ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഈ തെളിവുകളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച തെളിവുകളിൽ ചിലത് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അന്യദൈവങ്ങൾക്കും ഏൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഫോറിൻ ഏലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫോറിൻ ഏലും നാടൻ ഏലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ അന്യദൈവത്തിനും ഏലെന്ന് പറയാമോ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് പറയാമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം അത് കുറച്ച് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യദൈവത്തിന് മാത്രമല്ല അന്യദൈവത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പദവും ഏലെന്ന പദം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ അന്യദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു വിഗ്രഹം അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വാലിൻ്റെയോ ഹുബലിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഗ്രഹം അവിടെ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷേര പ്രതിഷ്ഠയോ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഏലിനെ പോയിട്ട് അവർ പോയി ആ ബിംബത്തെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ആരെ ആരാധിച്ചത് അവൻ അവൻ്റെ ഏലിനെയാണ് ആരാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഏല് പലതുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത
കാണിക്കാതിരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഏലനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ തെളിവുകൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് അപ്രസക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതിൽ കടന്നങ്ങോട്ട് ചർച്ചയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞതാണ് അത് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ച വീഡിയോ ആണ് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കത്തി കയറി എന്നാൽ ഈ സമയത്തും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറിയാമല്ലോ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈസാടെ ഈ ഭാഗം ഞാൻ കാണിക്കാതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ അഭ്യാസം കാണിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമല്ലോ എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ കളവ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരു നല്ല സ്വാഭാവികതയോടുകൂടി നല്ല വൃത്തിയോടുകൂടി നല്ല ഒഴുക്കോടുകൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് എന്ന് നമുക്ക് സംശയമുണ്ടാക്കുന്നത് ഇനിയും അദ്ദേഹം എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ആ ക്ലിപ്പ് മുറിക്കുന്നതെന്നും ആ മുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം മറ്റിതര ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ സഹിതം ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എലുമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഗം മാത്രം കാണിക്കുന്നത് കാണാം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ആൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയാവതരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എലിമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ കോട്ടിങ്ങിന്റെ പകുതി മോലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം ഇതാണ് ഞാൻ കൃത്യം ടൈം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ കൃത്യം ടൈം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പുള്ളി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യം മുപ്പത്തി ആറിന്റെ പതിനാല് ഓക്കെ പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനൊന്നില് യഹോവേ ദേവന്മാരിൽ നിനക്ക് തുല്യൻ ആർ അഥവാ നിനക്ക് ദൈവങ്ങളിൽ നിന്നെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് തുല്യനായ ഏത് ദൈവങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മുഹമ്മദ് സബാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ മുറിച്ച് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ചോദ്യം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്രയും ഭാഗം മാറ്റിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന റെഫറൻസിൻ്റെ പുറപ്പാടെന്ന് പോലും വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയാം കാരണം ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ടൈപ്പ് എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കട്ട് ചെയ്തല്ലോ ആ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിണാമം സംഭവിച്ചു രണ്ടാമത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാദം ഇതാണ് ഇത് ഇദ്ദേഹം മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പറയാണ് അത് ഈസയ്ക്ക് അറിയാതെയാണ് ഈസ കടന്ന് ഡയലോഗ് വിട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ മേളിൽ കുതിര കയറുകയാണ് എന്ത് ഇതൊക്കെ എന്ത് സ്വഭാവമാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇനി ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ക്ലെയിം എന്താ ആ രണ്ടാമത്തെ ക്ലെയിമിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഏലെന്ന് അന്യദൈവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർബന്ധമായും സ്ട്രെയിഞ്ച് എന്നോ ഫോറിൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ എന്നോ ഒന്നുകിൽ അന്യദൈവം അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ ദൈവം എന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ കാണിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗം കാണാം സർവശക്തനായ ഏലില്ലാതെ മറ്റൊരുത്തനും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏൽ ആയിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ ഏലേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ് ആ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് ഏഷ്യ പ്രവാൻ ദിവസം നാൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ ഒമ്പതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു ഏൽ ഇല്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ വേറെ ഏലുണ്ട് കാളയും ഏലാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ തിരുത്തണം അതെന്നാൽ ഞാൻ എന്തായാലും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടില്ല എന്തായാലും വേറെ അന്യ ദൈവം അന്യ ഏലുണ്ടെന്നോ ഫോറിൻ വിദേശി ഏലുണ്ടെന്നോ ജാതികളുടെ ഏലുണ്ടെന്നോ വ്യാജ ഏലുണ്ടെന്നോ ഒക്കെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവനല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഏലുമില്ല എന്നും ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏൽ എന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും പ്യൂരിറ്റിയുള്ള പദമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ ഉടനീളം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അന്യദേവന്മാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആ പദത്തോടുകൂടെ കാണും വ്യാജ ദൈവമെന്നോ വ്യാജനെന്നോ വിദേശിയെന്നോ അന്യനെന്നോ സ്ട്രെയിഞ്ചെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതികളുടെ ഏലെന്നോ അങ്ങനെ കൃത്യമായി അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ചെയ്ത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കും കാര്യം ഏലെന്ന് ചുമ്മാ വിവക്ഷിച്ചാൽ ആ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെയാണ് കുറിക്കുന്
വേറെ ആർക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് ഉപയോഗിച്ച അർത്ഥത്തിൽ സത്യദൈവത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സത്യദൈവം ഒന്നല്ലാതെ വേറെ ഇല്ല എന്നായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഏൽ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന് ഈ പറയുന്ന പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ഇദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത് വേറെ ആർക്കുമില്ല കാരണം ഡിക്ഷണറിയിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു സത്യദൈവത്തിനുണ്ട് മനുഷ്യർക്കുണ്ട് വ്യാജ ദൈവങ്ങൾക്കുണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെറുമേലല്ല അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സത്യദൈവം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഏല് വേറെ ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എലോഹീമിനെ കുറിച്ച് കണ്ടാൽ എലോഹീം എന്നത് മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മലക്കുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ധാരാളം വ്യാജ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യം കാണുകയാണ് ഞാൻ അല്ലാതെ വേറൊരു എലോഹീം ഇല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും അതും ശരി തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ എലോഹീം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എലോഹീം വേറെ ഇല്ല അതേപോലെ അതോൻ എന്ന് പറയുന്ന പദം അതോനായി എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പദം ആ പദം സത്യദൈവത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കർത്താവ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം ആ പദം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു കർത്താവേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും ഇവിടെ അദ്ദേഹം കർത്താവെന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് സത്യദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്നാൽ ഈ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന പദം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ അതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇദ്ദേഹം ആദ്യം കരുതി കാരണം ഇദ്ദേഹം മൊത്തം പരിശോധിക്കാതെ ഇദ്ദേഹം കരുതി ഏൽ എന്നത് എനിക്ക് മുമ്പോ ശേഷമോ വേറെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഏൽ എന്ന് പറയുന്ന പദം എവിടെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ക്ലെയിം ഉണ്ടല്ലോ അഥവാ ഈ ഏൽ എന്ന അന്യദൈവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അവിടെ സ്ട്രെയിഞ്ച് എന്നോ ഫോറിൻ എന്നോ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായി അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ധാരാളം സ്ഥലത്ത് ഈ പദങ്ങളൊന്നും വരാതെ തന്നെ അന്യദൈവങ്ങൾക്ക് ഏൽ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അത് ഈ സ്ട്രെയിഞ്ച് എന്നോ ഫോറിൻ എന്നോ കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിൻ്റെ മുകളും താഴെയും വായിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈസാക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാവാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെയും വിഷയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആക്രമണത്തിന് ഒരു കുറവും ഇല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം വാദത്തിൽ നിന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പുറകോട്ട് പോവുകയാണ് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാം ഓക്കെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം എൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ ഏലെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അഹേരാണോ അത് അന്യ ഏലാണോ ഫോറിൻ ഏലാണോ അതൊരു സാറാണോ ഒരു വിദേശി ഏലാണോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഒറ്റവാക്കിൽ പറയുന്നതിന് ഓരോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മുഹമ്മദ് ഈസ വായിക്കാതെ കിട്ടും മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യ വാക്യ എലോഹേ അബോത്ത എന്നാ പറയുന്നത് എലോഹേ അബോത്ത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം എലോഹേ അബോത്ത അവിടെ പിതാക്കന്മാരുടെ എലോഹേ അതിനെയാണ് അവിടെ ഏലെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സ്ത്രീകൾ അതിന്റെ ഇഷ്ടദേവനായിട്ട് കണ്ട സ്ത്രീകൾ ഇഷ്ടമുള്ളവനായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവനായ പിതാക്കന്മാരുടെ എലോഹീനെയാണ് അതിനേക്കാൾ മേലായിട്ടാണ് അവൻ തന്നെ താൻ ഉയർത്തിയത് അതിനെയാണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മുന്നമേ പറയുന്നത് ഏത് ഏലിനും മേലെ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ എലോഹെ അവരുടെ പിതാക്ക് ഏത് പിതാക്കന്മാരുടെ ഇസ്രാന്റെ കാര്യം എല്ലാവരും പറയുന്നത് ജാതികളിൽ നിന്നും രാജാവ് എന്നേക്കും ജാതികളുടെ രാജാവിന്റെ പ്രവർത്തനം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവൻ തന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ എലോഹെ ഏതല്ല പിതാക്കന്മാരുടെ എലോഹെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദേവന്മാരെ ദേവനേക്കാൾ മേലായി ഉയർത്തും മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിച്ച മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ പ്രശ്നം തീരും കണ്ടോ ഏലെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അവിടെ ഏലെന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഫോറിൻ ഇല്ല സ്ട്രെയിഞ്ച് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് മ
ആ ഏല ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം പറയാണ് മുപ്പത്താറാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ട് പോയി മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അഥവാ അവരുടെ വിജാതീയ ദൈവമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി ഏൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പദം കണ്ടാൽ ഉടനെ അത് സത്യദൈവത്തിനാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോയാൽ അതിൻ്റെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ രണ്ടർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടെ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ആദ്യത്തെ വാദം മറന്നുപോയി അത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഏൽ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാജ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കില്ല അതിൽ നിന്ന് താങ്കൾ മാറി രണ്ടാമത്തെ വാദത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വ്യാജ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ താങ്കളുടെ ആദ്യത്തെ വാദം താങ്കൾ വിട്ടു ഇനി താങ്കളുടെ രണ്ടാമത് വെച്ച വാദം എന്താ ഉപയോഗിച്ച സമയത്ത് സ്ട്രെയിഞ്ച് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ എന്നോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കാത്ത ദൈവം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാത്ത ദൈവം അവരുണ്ടാക്കുന്ന ദൈവം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവരുണ്ടാക്കിയ ആ വ്യാജ ദൈവത്തിന് ദൈവം ഏൽ എന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ഈ ഏലിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫോറിൻ എന്നോ സ്ട്രെയിഞ്ച് എന്നോ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ തെളിവുകൾ അവിടെയും താങ്കൾക്ക് വ്യത്യാസമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുകയാണ് അത് താഴോട്ട് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഇതായിരുന്നു താങ്കൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളാരും അതിനെ എതിർക്കാൻ വരില്ലല്ലോ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് സത്യദൈവത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യാജ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വ്യാജ ദൈവം സത്യദൈവമല്ല ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ വ്യാജ ദൈവങ്ങൾ സത്യദൈവമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ വിജാതിയുടെ വിഗ്രഹം സത്യേലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ആരും പറഞ്ഞില്ല കൊടുത്തോട്ടം പറഞ്ഞോ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കെ പി ജോസഫ് സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കൊടുത്തോട്ടവും പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്ത് ഇത് മുമ്പ് ഈ ഏലെന്ന് പറയുന്ന പദം ഇന്ന ഇന്ന അർത്ഥത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന രേഖകൾ അതേപോലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സാമാന്യ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യദൈവത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കെ പി ജോസഫ് സാറും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് സാമാന്യ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏലെന്ന് പറയുന്ന പദം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടെട്രാഗ്രാമറ്റൻ അഥവാ ചതുരാക്ഷരം പറയുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അറബി ബൈബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയോ ഒരു യുണീക്കായിട്ട് സത്യദൈവത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമല്ല ഇതേപോലെ വാദിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഗ്രീക്കിലുള്ള തിയോസ് അതേപോലെ തന്നെ ഹീബ്രുവിലുള്ള അദോനായി അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഗോഡ് മലയാളത്തിലുള്ള ദൈവം ഇതൊക്കെ സത്യദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാം അതാണ് ഇത് വ്യാജ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് പറയാം അത് വ്യാജ ദൈവമല്ലേ അത് മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും വായിച്ചാൽ അത് വ്യാജ ദൈവമാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉയർത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വാക്കിനും പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയരുതോ താങ്കളുടെ ഈ ഏലിന് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഗോഡിനും മലയാളത്തിലെ ദൈവത്തിനും ഗ്രീക്കിലെ തിയോസിനും ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം അത് സത്യദൈവത്തിനും വ്യാജ ദൈവത്തിനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യാജ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ വ്യാജമെന്നുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അന്യമെന്നുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിഞ്ച് എന്നുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ മുമ്പ് പുറവും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അത് വ്യാജമാണ് എന്ന് ഇത്രയേ താങ്കൾക്കും പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ താങ്കൾ പറയരുത് പിന്നെ താങ്കൾ എലോഹിമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് മലക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഏലും മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എലിം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് എലിം എന്നാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് എലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏലുകൾ എന്നല്ലേ അർത്ഥം ഒന്നിലധികം ഏലെന്നല്ലേ അർത്ഥം അത് മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾ ഏലല്ലേ അതിൽ ഒരാൾ ഏലല്ലേ അപ്പോൾ അത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ അതേപോലെ ജാതികളിൽ ബലവാനായവൻ എന്ന് പറയുന്ന മസ്കുലൈൻ സിംഗ്ലറായിട്ടും ഈ ഏല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ അത് മനുഷ്യർക്കല്ലേ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതയൊന്നും ഈ പദത്തിനില്ല എന്നാൽ സത്യദേവത്തിന് മാത്രം ഉപയ
ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ തെളിവും വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മൂന്നാമതും വാദം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വ്യാജ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് സ്ട്രെയിഞ്ച് ഫോറിൻ എന്ന് കൂടാതെയും ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ മുമ്പും പുറകുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനും അദ്ദേഹവും പറയുന്ന ആശയം അല്ലെങ്കിൽ അൽക്കൊടുത്തോട്ടും പറയുന്ന ആശയമല്ല ഒന്നായി എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് എത്തിക്കുവാൻ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പാട് വേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ അതിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ വാദഗതികൾ മാറുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ടങ് സ്ലിപ്പ് പറ്റിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയി എന്നോ ഒന്നും പറയാതെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം മാറ്റുകയും ഖനനം നടത്തുന്ന ആളുകളെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ക്ലിപ്പ് മുറിച്ചു വെക്കുക മറച്ചു വെക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സത്യങ്ങൾ വിടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് എലിം ദൈവങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടതുണ്ട് ബൈബിൾ പ്രകാരം എലിം എന്ന് പറയുന്ന പദം അത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് ദൈവങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഏലിൻ്റെ വിഷയത്തിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ സബാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറി നോക്കുവാൻ പഠിക്കുക ഹീബ്രു ഈ ലെക്സിക്കണെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നതാണോ ശരി അതോ സബാസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെ വാദങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി ഏലിമും മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ ആ ബൈബിൾ ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന കമൻട്രിയിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കുക ഈ സത്യസന്ധമായ നിലപാട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക സബാസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടതില്ല ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് അല്പം നിങ്ങൾ സമയം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ സബാസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ടുവരുന്ന വാദങ്ങൾ അത് ലോകത്താർക്കും ഇല്ലാത്തതാണ് അത് യഹൂദർക്കില്ലാത്തതാണ് അത് ക്രൈസ്തവർക്ക് ആർക്കും ഇല്ലാത്തതാണ് വണ്ണസ് പെൻഡക്കോസ്റ്റൽസിന് ഇല്ലാത്തതാണ് കെ പി ജോസഫ് സാറിന് ഇല്ലാത്തതാണ് സെബാസ്റ്റിന് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ അത് ഒട്ടും നിലനിൽപ്പില്ല തീരെയും വിജയിക്കുന്നതല്ല ഈ പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സെബാസ്റ്റിനിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അത് പരാജയം തന്നെയാണ് അക്കാഡമിക്കലി അത് പരാജയമാണ് അതിനെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും യാതൊരു തരത്തിലും യോജിക്കാനോ അംഗീകരിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ വളരെ മോശം അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനവും ഇല്ല താനുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകളുടെ വിശ്വാസത്തെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഒരു അല്പം പോലും ബഹുമാനിക്കാതെ ഏതൊക്കെ മോശമായ ഭാഷകളോട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ അദ്ദേഹം ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം ആക്ഷേപം നടത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ സത്യം തിരിച്ചറിയണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹബുദ്ധി നിങ്ങളോട് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു വാഹർദാന അലഹമുല്ലാ റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വർ